ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியாக ஸ்வீட் கார்ன் அண்ட் சிக்கன் வச்சு ஒரு நூடுல்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ என்னெல்லாம் பொருட்கள் தேவைப்படுதுன்னு நம்ம பார்த்துருவோம் பேபி கார்ன் வந்து இங்கே நான் ஒன் தேர்ட்டி கிராம் பேபி கார்ன் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நூடுல்ஸ் இது வந்து எக் ஃப்ளேவர்ட் நூடுல்ஸ் நீங்கள் பிளெயின் நூடுல்ஸ் கூட வீட் இல்லைனா மைதா நூடுல்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன குடமிளகா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து நான் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் போன்லெஸ் சிக்கன் மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அதுக்கப்புறம் தண்ணி வந்து நம்ம நூடுல்ஸ் வேக வைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து நூடுல்ஸை வந்து அதுலேருந்து பேக்கெட்லேருந்து பிரித்து வெளியே வச்சுருக்கேன் இப்போ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் நல்லா நமக்கு பபுள்ஸ் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் இந்த நூடுல்ஸை நான் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து தண்ணியில் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது குக்கிங் டைம் வந்து அந்த பேப்பரில் வந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் போட்டிருந்தது பட் ஆனால் மேக்ஸிமம் ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் ஆச்சு நல்லா நமக்கு அந்த நூடுல்ஸ் கான்சிஸ்டன்சி வரத்துக்கு எயிட் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் கொதித்த பிறகு அதுக்கப்புறமா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் தண்ணி ஊற்றின உடனே நூடுல்ஸ் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும் ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா அந்த பாய்லிங் ஸ்டேஜ் வரும்பொழுது அப்புறமா நூடுல்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ந நூடுல்ஸ் வந்து நல்லா உடனே அழகாக பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா குக் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து மற்ற பேசிக் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணிடலாம் இதோட கொஞ்சமாக சால்ட்டும் வந்து போட்டுக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு நூடுல்ஸில் நல்லா சால்ட் இறங்கி அந்த இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது குக் ஆகிற நேரத்தில் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி ரெடி எடுத்து வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ நூடுல்ஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ எல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம நூடுல்ஸ் குக் ஆகிற நேரத்தில் நம்மளோட பேசிக் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணிடலாம் ஸோ வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியனில் கீழே வந்து ஆனியன் மாதிரி இருந்தது அதனால் அதை மட்டும் ஆனியனாக இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் மேலே உள்ள க்ரீன் லீவ்ஸை வந்து நான் கடைசியாக தான் போடுவேன் அதே போல் அந்த சின்ன பெல் பெப்பர்ஸையும் பார்த்திங்கன்னா கொடமிளகாவையும் பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா சின்ன சின்னதாக நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த நூடுல்ஸில் வெறும் பேபி கார்ன் குடமிளகா சிக்கன் இது போட்டாலே நல்லாயிருக்கும் மற்ற கேரட் இல்லை வந்து கேபேஜ் பீன்ஸ் அதை மாதிரி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அந்த நல்லா இருக்காது அந்த பேபி கார்ன் டேஸ்ட் வராது ஸோ இந்த ரெண்டு மட்டும் போடுங்க ஸோ உங்களுக்கு கேரட் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இப்போ பேபி கார்ன் நான் என்ன செய்கிறேன்னா ரெண்டு எண்ட்ஸில் கட் பண்ணிக்கிட்டு நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கிறேன் பேபி கார்ன் வந்து நம்ம பிளெயினாக கூட சாப்பிடலாம் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம ஜஸ்ட் அந்த ஆயிலில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சாட்டே தான் பண்ண போகிறோம் நூடுல்ஸ்ன்னு இருக்கனால கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் பேபி கார்ன்ஸை நான் எல்லாத்தையும் நீள நீளமாக இப்போது கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ நூடுல்ஸும் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நூடுல்ஸை வந்து நான் வந்து நல்ல கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு குக் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் அது வந்து கோல்டு வாட்டரில் நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஹாட் ஹாட் வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் குழஞ்சிரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்வீட் கார்ன் சாரி பேபி கார்னும் குடமிளகாவையும் நல்ல நீளமாக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து இந்த லீவ்ஸை வந்து நம்ம கடைசியாக தான் போட போகிறோம் அதனால் அது அப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேன் நல்லா ஹீட் ஆன உடனே நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் தான் எப்போவுமே நூடுல்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் குக் பண்ணால் அப்போ தான் அது நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃப்ரையிங் டேஸ்ட் அதில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எண்ணெய் சூடாகிட்டே இருக்க நேரத்தில் நான் என்ன செய்கிறேன்னா மூணு முட்டையை உடச்சி பீட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சால்ட் பெப்பரில் நான் எதுவும் சேர்க்கலை வெறும் பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் முதல்ல ஆயிலில் வந்து சிக்கன் வந்து போடுங்க சிக்கனை போட்டு நல்லா நம்ம குக் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து நல்லாவே இந்த ஆயிலில் வந்து குக் ஆகிடும் நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கனால நிச்சயமாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே வதக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா சூப்பராக குக் ஆகிடும் தண்ணிலாம் வந்து நீங்கள் எதுவுமே ஊற்ற வேண்டாம் ஸோ சிக்கன் குக் ஆகிடுச்சான்றது நீங்க
ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் நான் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ அந்த சிக்கனோட நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா அது கொஞ்சம் குக் ஆன பிறகு நம்ம வெஜிடபிள்ஸையும் போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா சாட்டே பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இது குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஸோ இதை இப்போ கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே நல்லா வதக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இது கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் குக் ஆனாலே போதும் ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ணால் நல்லா இருக்காது ஸோ இது அப்படியே வந்து நல்லா ஹை ஹீட்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் என்ன செய்கிறேன்னா தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையாக நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா முட்டையை வந்து நீங்கள் தனியாக ஸ்கிராம்பிள் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் நான் எப்படி செய்கிறேன்னா பெரிய ஃப்ளாட் பேனாக இருக்கிறதுனால வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் தனியாக வச்சுட்டு முட்டையை ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிக்கிட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்கிராம்பிள் வர மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்கிராம்பிள் வந்த பிறகு நல்ல வந்த வெஜிடபிள்ஸோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த எக்கோட ஃப்ளேவர் வந்து வெஜிடபிள்ஸில் நல்லா வந்து பிடிச்சிக்கும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் தனியாக ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி போடுறனாலும் போடலாம் ஸோ இப்போ தான் இப்போ இப்படி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ இப்போ அதே போல் நல்ல ஹை ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ அது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு நான் வந்து கொஞ்சமாக பெப்பர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்வீட் சில்லி சாஸும் போட்டுக்கிறேன் பெப்பர் வந்து நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணால் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோ சோய் சாஸும் போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் அண்ட் சோய் சாஸ் ரெண்டுமே வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது இப்போயே நல்ல ஃப்ளேவரோடு வந்துருச்சு நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிங்கர் வேணும்னாலும் இந்த டைம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நூடுல்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாதி நூடுல்ஸை மட்டும் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு மீதி பாதியை நம்ம வந்து தனியாக மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நூடுல்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கஷ்டமான காரியம் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சேராது அதனால் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சே என்ன பண்ணுங்கன்னா நல்லா இதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ தட் அந்த நூடுல்ஸ்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் அப்போ தான் வந்து நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டினியூஸாக ஸோ தட் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ கூட கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிறதுக்கு நான் ஹாட் சாஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் இருந்து தான் ஹாட் சாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான டேஸ்டியான பேபி கார்ன் சிக்கன் நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நிச்சயமாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப இது வந்து ஃபேமிலி ஃபேவரட்டாக இருந்தது கிட்ஸும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் நான் வீடியோஸ் போட மோடலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகிறதுக்கு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர்